xin chào các bạn mình tên là đặng quyết tiến lớp đến từ lớp công nghệ phần mềm katama hôm nay mình xin uh, giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn uh, xây dựng một chương trình theo mô hình ba lớp trên ngôn ngữ sát bài hôm nay mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn là uh, bài toán quản lý sinh viên trên mô hình ba lớp thì trước tiên mình chúng ta sẽ đi xây dựng cơ sở dữ liệu cho chương trình trước tiên đã các bạn vào sql và database new, new database và tạo một cơ sở dữ liệu tên là quản lý sinh viên này sinh viên ok ở trong bảng sinh viên này chúng ta xây dựng uh, hai bảng trong cơ sở dữ liệu sinh viên chúng ta xây dựng hai bảng là một bảng ở lớp và một bảng uh, sinh viên đầu tiên chúng ta xây dựng bảng lớp trước bảng lớp thì gồm có trường là gì à? mã lớp mã lớp mình để là va cha hai mươi đi hai mươi not known và rồi gì tên lớp Sorry. tên lớp và n va cha năm mươi ok và chính là mã lớp này lưu lại đã được bảng lớp mà bây giờ chúng ta xây dựng bảng à, sinh viên sinh viên thì gồm có mã sinh viên mã sinh viên này. ok cũng là để là va cha hai mươi nốt luôn hóa chính là mã sinh viên trong trường sinh viên thì gồm có à, khóa của nó là gì nhỉ mã lớp nữa đúng không nhỉ sinh viên thuộc lớp nào ấy? mã lớp và kiểu dữ liệu là cũng là là va cha hai mươi này tên sinh viên là va cha năm mươi à, tên sinh viên à có được rồi tạm thời cũng vậy là demo như vậy chúng ta lưu lại bạn là sinh viên ok giờ chúng ta thử nhập vài cơ sở dữ liệu đó. mã lớp ví dụ như là l không một lớp là k 8a là không hai k tám b ví dụ như vậy sinh viên mã sinh viên này sv không một không một L02 này ạ. Tên là Đặng Quốc Tiến. Ok. SV02. Là sinh viên Nga là lớp L01. Ví dụ này. Chỗ này là cho Nguyễn Thị Thúy Linh. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạo xong cái sở dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây dựng chương trình của mình. Chúng ta chọn file new project. Chọn Windows application. Ở đây mình đang chọn là .net 4.0 làm trên Visual 2010. Demo 3 layer để mô ba hình ba lớp đấy. OK. Nếu như lý thuyết các bạn đã biết là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn thì à, mô hình ba lớp. Nhưng mình đã hướng dẫn cho các bạn thì à, mô hình ba lớp gồm có ba lớp nào nhỉ? Ba tầng nào nhỉ? Thứ nhất là data access layer đúng không nhỉ? Thứ hai là business layer. Thứ ba là tầng precision là tầng giao diện. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra ba folder 
để nó rõ ràng đầu tiên là tầng data access data access này Yeah. Ừ. viết tắt là data set bỏ từ lấy ơi tầng thứ hai là tầng business business yeah. tầng thứ ba là tầng precision là tầng giao diện này mình để là from đi tầng order là from form ra yeah. chúng ta kéo cái form này vào đây ok và giờ thì sao nhỉ chúng ta sẽ tiến hành thiết kế giao diện trước rồi uh, chúng ta sẽ xử lý ba lớp này sau mình sẽ đổi lại tên này là Evermain ok và chúng ta tùy chỉnh giao diện này ở đây mình sẽ sử dụng cái uh, tab control tab control là để xây dựng cái tách riêng ra một tab là dành cho sinh viên một tab dành cho lớp mình chỉ xây dựng demo nhỏ này thôi chúng ta đổi tên thằng này nào đây là ví dụ như là quản lý sinh viên chẳng hạn ok tên là f main đây là tên của form icon thì thôi mặc định như vậy tab một à tab một chúng ta đặt là uh, tên tiền tố là tb um, sinh viên sinh viên à, bây giờ tên text này chúng ta vào tab page để sửa lại cái tên ok đây Đó là sinh viên sinh viên tab hai là gì nhỉ tab hai chúng ta để lớp ok như vậy đã được giờ trong uh, xử lý mục lớp trước lớp lớp thì gồm có cái trường gì nhỉ mã lớp tên lớp đúng nhỉ và chúng ta có thể thêm sửa xóa cũng có chức năng là thêm sửa xóa các lớp đó và hiển thị danh sách lớp mà tìm kiếm lớp đúng nhỉ đầu tiên mình sẽ kéo một cái group book group book đến Rồi bóc này sẽ phụ trách chức năng là gì thêm sửa xóa điều khiển các bước tầm đó và một cái bóc thứ hai rồi bóc thứ hai là để phụ trách việc là hiển thị dữ liệu mà tìm kiếm lớp quản lý sinh viên xin lỗi chỗ này là phải quản lý lớp đúng không nhỉ lớp và chỗ này là gì danh sách lớp ok trong danh sách lớp này thì mình sẽ để làm một cái data grid view một cái grid view đây này hiển thị dữ liệu data grid view đây chúng ta kéo sang mình nghĩ là cái này nó hơi nhỏ chúng ta kéo rộng ra trên này ok kéo bên này rộng ra chút Rồi ok, 
chúng ta đã thiết kế xong giao diện cho phần quản lý lớp và quản lý sinh viên thì uh, các bạn hãy thiết kế theo mình uh, giống như trên đây nha thì cũng có đây là group book này text book này hai text book này. và các word term đây là một grid view cho bạn là mình bố trí theo uh, một group book là dùng để quản lý các con chôn thêm sửa xóa và một group book là để tìm kiếm và hiển thị uh, danh sách lớp tương tự như bên sinh viên quản lý sinh viên thì tuy khác một chỗ là cái phần uh, quản lý uh, cái, cái cái lớp này chúng ta sẽ là để combo box combo box thì combo box thì nó sẽ hiển thị là tên lớp mà giá trị mình select lại là mã lớp và cái phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau ở video sau chúng ta sẽ tiến hành uh, xây dựng mô hình ba lớp từ bắt đầu từ uh, data access layer xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn